This video is suitable for all audiences. Ang video na ito ay para sa lahat. Uy, teka lang, may bagong nanonood. Ikaw na pala yan, Kanoy P. Hello po at maligayang pagbabalik dito sa ating channel. Kung bagong viewer ka pa lang, galing sa paraisong Pilipinas, ikay aking special guest dito sa aking YouTube channel. Ano pang hinihintay mo? Ibigan, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Thank you! Ayon po sa Wikipedia, ang mga reef ay nabuo ng mga kolonya ng mga coral polyp na pinagsama-sama ng calcium carbonate. Karamihan sa mga reef ay lumalaki sa maligamgam, mababa o malinaw, maaraw at nabalisa ng tubig. Minsan ito ay tinatawag na mga kagubatan ng dagat. Sumasakop sila sa mas mababang 0.1% ng lugar ng karagatan sa buong mundo. Halos kalahati ng lugar ng France, nung nagbibigay sila ng bahay para sa hindi bababa sa 25% na lahat ng mga species ng dagat. Kabilang ang mga ista, molas, bulate, crustaceans, echinoderm, sponges, tourniquets, at iba pa ang mga cynodarians. Isa ang Pilipinas pinakamayamang biolikal na bansa sa buong mundo at pinakamalayo nang naabot magdating sa pagsisid. Kaya ba't pa natin ito patatagalin? Ito ang walo sa pinakamagandang coral reefs sa Pilipinas. Mabuhay po mga kapilipino, maligayang pagdating. Ito ang PT8, Pilipinas Top 8. Kung bago ka lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ng channel na ito. Kung tapos ka na mag-subscribe, maraming salamat sa iyo, Noypi. Walo tubod. Malubog sa San Juan, Sikihor. Protektado ng higit tatlongkot taon, ang Tubod Marine Sanctuary ay walang alinlangan na pinakamaganda na napanitili na coral reef sa Sikihor Island. Ilang stroke ng talikpik ang layo mula sa beach. Matutuklasan mo rito ang napakaraming mga coral reefs sa turkesa at kristal na tubig. Kung ang Auxiliaris Clownfish aka Nemo ang bituin ng tubod, maaari din nating makita ang daan iba pang mga species na makukulay ng isda, pati na rin ang mga higanteng tulya, sea crate at kung minsan ay mga bagong sa dagat. Pwede ihanda ang sarili sa isang sesyon ng snorkeling na hindi dapat mapalampas kung bumisita ka sa isla, lalo na't ang bayad sa pasukan sa santuario ay napakaliit. Makikita ang protektadong bahura sa beachfront ng Coco Grove Resort. Isa sa mga bagay na gusto mo tungkol sa Tubod Beach ay ang halos wala mga turista na nakikita. Ang Tubod Beach ay isang lugar kung saan mayroong halos walang tao doon. Bali Kasag, 25 metro lang ang maksimum na lalim ng mga mababaw na lugar sa bahura. Mayroong humigit kumulang limang mga site ng pagsisid sa isla at humigit kumulang na labing dalawa pang mga dive site sa lugar. Ang Bali Kasag ay isang isla na tanyag para sa kanyang santuario pang dagat kung saan masisayahan ang isa sa Balikasag Island snorkeling at diving. Mula noong 1989, ang Balikasag Island ay binuo sa isang resort na tinawag na Balikasag Island Dive Resort. 
at idiniklararin bilang isang santuaryo ng dagat sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 1801 ni dating Presidente Ferdinand Marcos. Sapagkat ito ay sagana sa likas na kagandahan, mga potensyal para sa mga pampaligang pangtubig, turismo at pangangalaga sa buhay sa dagat. Anim, Anilaw Hindi lang kilala ang Batangas sa sikat na pinakamababang vulkan sa buong mundo. Sikat rin ito na dive spot dahil ang Anilaw ay tinuturing ng karamihan na ang pinakamagandang live site ng Luzon. Sa bahay ng Mabini, Batangas, ang tubig dito ay halos lahat ang kailangan mo dahil mayroong mga mabuhanging slope, drop-off at pader, overhands, magagandang hardin ng koral at iba pa. Maaari ka sumisid sa galyon ng Espanya na lumubog pa noong 1620. Maganda talaga ang hanilaw at may maraming nakatira rito na mga uri ng isda. Malalaking gorgonian at maraming malambot at matitigas na korales. Maikling dalawa at kalahating oras lang ang paglalakbay mula sa Maynila. Kaya't marami sa naghahanap ng kalidad na diving experience mula sa NCR ay ginagawag isang tanyag na patutunguhan ito. Habang sila ay nagpapahinga mula sa kabisera, pwede ka rin mag-aral ng diving rito habang nasa bakasyon. Ang anilaw ay tanyag sa buong mundo dahil sa napakabihira ang mga critter. Isang lumubog na lumulutang na kasino, napakamakula at malulusog ng mga corals maraming iba't ibang uri ng mga corals sa isang nakamamanghang tanawin sa ilalim ng tubig sa Devil's Rock sinabi ni Dr. Gary Williams ng California Academy of Science matapos ang unang pagsisid sa lokasyon na ito na nakita niya ang mas maraming mga species ng malambot na coral sa loob ng 40 minuto kaysa sa 40 taon niya pagsisid kahit saan pa sa mundo ang pagsisid sa anilaw ay mabilis na kinikilala bilang isa sa mga nangungunahang lugar sa mock diving sa mundo. It's trivia time! Kung ikaw ay nang night diving, tapos zero visibility, purong kadiliman lang ang makikita mo, maliban lang sa artificial lights na yung dala, ang tawag riyan ay bonfire diving. Lima, Luzon Coral Garden. Ang kilikin ang mundo sa ilalim ng tubig ng koron habang sumisit ka sa malinaw nitong tubig. Snorkel sa pamamagitan ng sikat na istangat at Luzon Gunboat. Ang Luzon Gunboat ay isa sa mga shipwreck point sa Kron. 
Ito ay isang magandang lugar upang masiyahan sa snorkeling sa mababaw na kalaliman ng tubig. Mayroong isang barkong hapon na kalahating nawasa sa panahon ng ikalawang digmaang pandaibig. At ngayon, ito ay isang magandang karanasan sa snorkeling. Malapit lang sa Luzon, ang Bass Island na isang magandang isla halos isang oras ang layo mula sa Coron Pier. Lalo na sikat ito sa mga magagandang beach sa buong mundo. Ang Luzon Coral Garden ay tinuturing na isa sa pinakamagandang reef na may access mula sa Coron. Marami ang mga paglalakbay sa bangka ang muminto doon na nagbibigay daan sa lahat upang tuklasin ang kahangahangang makitid na reef na umaapaw sa mga corals. Sa hinahangaan na buhay na buhay at makulay na tanawin sa ilalim ng dagat, maring mo makita ang animony fish, butterfly fish, angel fish at ang ganting mga kabibi. Apat, Siete Pecado Ang Siete Pecado ay ang pangalan ng isang pangkat ng ito maliliit na grupo ng isla na matatagpuan ilang daang metro lamang sa baybayin ng isla ng Buswanga. Ang lugar na ito ay isa sa pinakatanyag sa Palawan at ang pinakamadaling marating mula sa bayan ng Coron. Ang mga coral reef na nakapalibot sa mga isla ay kabilang sa mga pinakamalusog sa regyon. Kahit na dinadalaw sila ng maraming snorkelers araw-araw, ang Siete Pecados ay merong maraming mga isda sa reef. Ilang mga pagong at malaking paralan ng mga barakudas. Pinagmamalaki ng Siete Pecados ang mga baybay ng malulusog na coral. Sa pagsasaling pangalan ito na nangangahuluga ang pitong kasalanan, kinuwento ng lokal na alamat ang pitong magkakapatid hindi sumunod sa kanilang ina na lumangoy sa payapang tubig. Dahilan na silang lahat ay nalunod, mas mabuti na maging maaga dahil nagiging busy ang reef tuwing araw. Tatlo, Nalusuan Ang Nalusuan Island Resort at Marine Sanctuary ay isang protektadong reef na puno ng buhay dagat. 40 to 60 minutes kaling sa Maribago. Ang Nalusuan Island Resort at Marine Sanctuary ay isang protektadong reef na puno ng buhay dagat. Original na nagdadala ng kadudadudang pangalan ng kalusuan, titiral na isinalin bilang isang lugar ng mga at ang muna sasabihin. Dahil sa maraming populasyon ng sea cucumber, ang isla ay ginawang resort at naging instrumento sa pagprotekta sa reef mula sa dinamita na teknik ng pangingisda na gamit ng mga lokal na mangingisda. Mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng bangka. Nag-aalok ang mga isla ng day tours o mas matagal na manatili sa mga stilted cabins nito. Pwedeng kumuha ng mga aralin sa scuba dive o lumangoy sa malawak na sandbar. Ang Nalusuan Island Resort Marine Sanctuary ay isang sentro ng mga itinerary ng mga nagbabakasyon sa Cordova. Ang Nalusuan Island ay isang pribadong resort ng isla at suntuwaryo sa dagat. Humigit kumulang 30 minuto ang layo mula sa Magtan Island si Bull sa kay ng bangka. Para sa mga nais na ibang karanasan bukod sa mga beach resorts sa Magtan, ang Nalusuan Island ay isang magandang pagpipilian. Ang resort ay gumagamit ng isang generator na nagproduce ng kuryente mula 6pm hanggang 8am lamang. Kasama sa mga aktividad ang snorkeling sa mga protektadong coral garden o scuba diving, paglamoy sa malawak na sandbar o pag -re relax lamang sa resort. Maaaring matingnan ang paglupok ng araw sa lugar ng pier. Pangalawa, Apo Reef Kilala ang bahura sa Palayao na Diving Mecca of the Philippines Ang pinakamalaking bahura sa bansa Sa cloudy ng sablayan ang sikat sa buong mundo na Apo Reef National Marine Park na isinaalang-alang bilang pinakamalawak na atol reef sa teritoryo ng Asia Ang pangalawang pinakamalaki sa buong mundo sa tabi lamang ng Great Barrier Reef ng Australia Ito ay isang 34 square kilometer reef Nagsisilbing tirahan ng higit sa 350 na mga species sa dagat tulad ng mga pating, lawin ng dagat, manta rays, stingray at iba pang mga tropical na isda at invertebrates Mayroon itong mababang na lagun na may lalim na dalawang metro hanggang sampung metro na napapalibutan ng kagubat ang bakawan na nagsisilbing mapagkukunan ng pagkain, nursery at pangingitlog ng ilang mga species ng baybayin at dagat ng panahayupan at santuario ng mga ibon.
Nangunguna naman ang Pumatahari. Sa 2010 series ng 1,000 Peso Bill ay nakalarawan ang Tubataha. Ayon pa sa CNN Travel, ito ay isa sa walo sa pinakmagandang diving spot sa mundo. Ang Tubatahari ay natuklasan ng mga maninisid noong huling bahagi ng Dekada 70. Ang salitang Tubataha ay isang kombinasyon ng dalawang salitang Samabadyao, Tuba at Taha, na magkasamang nangangahulugang isang mahabang bahura na nakalantad sa mababang alon. Dati ang mga taong sama Badyao na mayroong isang nomadic lifestyle ay bumisita sa reef paminsan-minsan. Bagaman ang mga taong muli sa mga isla ng Cagayan Silio ay madalas na mga bisita ng reef. Ginamit nila ang katutubong bangko ng daluyan upang maglayag at mangisda sa gusong ang kanilang lokal na pangalan para sa Tubataha. At dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta sa Philippine Ecotourism sa patuloy na paglalago ng turismo sa ating bansa. Ito po ulit si Gift hanggang sa susunod na nature trip natin muli. Godspeed! Ah, ah.